buradan gidiyor. Gördüğü gibi kayboluyorsun. Bu da bir binanın temelinden Evet e, Şekip Bey bugün e, yağmur yağdı. E, evinizin e, garajın garajı zarar gördü. E, neler söyleyeceksiniz? Bana e, söyleyecek çok şey var aslında. En başta söylenmesi gereken şey yaklaşık 35 40 yıldan beri burada yaşıyor. Bu Hı. yağmurlar ne ilk ne de son. Ama bugüne kadar ne bu mahallede bir şikayet, ne bir su basması, ne gecenin ilk üç kuşlarında bir e, afetten gelip de su faaliyeti sözüne oldu. Olmasının tek sebebi belediyecilik hizmetlerinin bence yanlış, plansız, programsız, milletin gözünü boyamak için falan sistemden alarak başka bir şey değil. Eskiden burası asfalt. Evet. Su da yağmur da yağıyordu, su da geliyordu. Ama hiçbir zaman bir şekilde kanalizasyondan çekip gidiyordu. Ama bu şimdi evet. gördüğünüz gibi bu sistemde gelen su, şuradan bakarsanız şekilde kayboluyor. Ama bu su kaybolurken benim binanın temelinden çıkıyor. Siz de gördünüz. Evet. Çektiğinizde, çektiğinizde yaptım. Bundan 10 sene, 3-5 gün önce veya bir 3-5 ay önce sonra kadar benim garajımın yol seviyesine 15 santim yukarıda gitti. Yol seviyesinden 15 santim yukarıda gitti. Ve şimdi bakarsanız yol seviyesinde 10 santim aşağısında kaldı. Ve gelen su olduğu gibi garajdan içeriye bu oradan da kömürlük ve kalorifer dayaksı mahvetti. Şimdi yıllardan beri vergi veriyorum. Alırken çok iyi, bina vergisi veriyor, çok iyi. Ama bunu belediyenin yetkili organlarına ilettiğimiz halde hiçbir şekilde çözüm üretilmedi. Ve bu suyun Birileri tarafından alınacağı, onu beklettikleri sürü bir belediye yetkilisi bu suyun bir başka tarafından alınacağını, deposuna konulacağını, onu beklediklerini, onun için yapmadıklarını söylediler. Bunu anlayabiliyor musun? Yani bu Sözüm su nereden geliyor şimdi? Bu suyun nereden geldiğini bilmiyorum ama tahminen önündeki küçük kaya patlanın temelinden çıktığı söyleniyor. Evin temelinde evet, mi çıkıyor? Evet, çıktığı söyleniyor. Hmm. Bu da zaten yıllar önceden bir kuyu vardı. O kuyunun suyu bir türlü hiç çıkmazdı. Ama bu şekilde zarar verdiğini görmedim bugüne kadar. İlginç olan şey şu, hiçbir şekilde muhatabımız yok, hiçbir şekilde sahibimiz yok, hiçbir şekilde hizmet aldığını söylemek mümkün değil. Eğer bunlar yapılan şeyler hizmetse ben bunu istemiyorum. Böyle bir hizmet olamaz. Bu sadece göz boymaktan başka bir şey değil. Gerginin, çünkü evimin altındaki yıllar günler, günlerden beri e, düzeltmek istediğimizde rağmen çözüm bulamadık. Muhatap olamadık, çözüm bulamadık, muhatap bulamadık. Ve muhtemelen bir kez daha bu sular o zaman e, bir yerlere gidecek. Ve bir kez daha birinin canını yakacak. Ve yapmaya da devam ediyor şu anda. Sadece sesten duyarlı olmak. Alırken eyvallah, verirken de biraz da vermek için taraflı olmak lazım. İşte ben ne yapayım? Benim binamı temelden çıkartmıyor, ben ne yapayım? Bir gün müteahhit nasıl asker? Biz burada oturuyoruz. E yapalım. tamam, birlikte çalışalım o zaman. Yapalım Geride abi, o zaman bir şikayet etmeye gerek yok. Şikayet, beraber, şikayet beraber şikayet beraber şikayet yapalım. Yapalım. ki durumu ilet yapıyorum, şikayet etmeye. Ne yapalım, yapalım o zaman? Ya. Beraber top kalalım, top kalalım. Ben bunu yöneticiyim abi. E tamam o zaman gelin bir birlikte hareket edelim. Benim binanın temini gördünüz mü siz? Zaten bu binanın temelinde su var zaten. Buranın suyunu suyunu zaten. Beni ilgilendiren şey bugüne kadar aktığını ben biliyorum. Siz daha ne kadar zamanlı burada oturuyorsunuz? Ben buraya normal bir satın atıp taşınan bir vatandaşım yani. Ben 40 sene bir burada oturup kardeşim. Keşke oturduğumuz zaman buraya müteahhitle söyleseydiniz de bu bir şekilde buraya... Biliyor musunuz buraya... söylediniz mi? Söylediniz mi? Biliyor i̇şte, musunuz? İşte bu müteahhitin hatası. Hepimizin... Ama birlikte hareket edelim diyorum. Benim de başkanım oğlum burada oturuyormuş galiba. Bunu ne yapalım çözelim. Ama, Ama yani... benim evime bakar mısınız? Burada hoş olur. Soğutmuyor. Çeşme gibi soğutmuyor. Biz bundan hiç memnun değiliz yani zannetmeyin ki. O zaman birlikte dedim. Sizin memnun olduğunuzdan değil. Değil memnun değiliz. Birlikte memnun olduğunuzdan değil. Sonuçta binanın altında su var. Benim garajım olmuyor. Sen bunu kadar demişler. Bak garajım yok. Şey, sular giriyor. Böyle atıyoruz olmaz. Diyorum geçen, geçen su bastı herhalde. Ya böyle bir şey olur mu? Bu konu yok. Ben de basına söylüyorum. Söyleyin yani benim için problem Buyurun, yok. Buyurun gelin size söyleyin o zaman. Evet Şekip Bey, yukarıda gösterdiğiniz su e, asfaltın dibinden geçip evinizin önüne Aynen alıyor. Aynen o. Aynen o. Yukarıda görülen su bir anda kaybolmuş gidiyormuş gibi olsa da gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Yukarıdaki su kesildiği zaman ve o kaybolduğu zaman bu da kesiliyor. Yani yağmur suyuyla paralellik göstereyim mi? Hoş o bir kanalizasyon alınırsa ne benim malıma zarar verecek ne de temelimden oynatacak bina. Bu kadar basit. Benim şikayetim bu. Duvarlar yoğun ıslanmış oldukça. Muhtemelen bu tabii ki. Muhtemelen bu. Giderek seyir yaşadı. Daha önce gelseydi daha suyun buralar gel geldi mi görecek? Peki yağmur yağdığında buradaki seviye ne kadar oluyor? Su seviyesi? Buraya kadar görüyor mu? Coşuyor böyle. Buraya kadar düşüyor. Bir metre kadar oluyor. Coşuyor böyle. Hepsi gülüyor. Bakar mısınız? 
Sebebi böyle gidiyor yani. Bunun o da suyla olmayacaktı. Başka neyle alakası olabilir ki? Yağmur suyu diye böyle bir şey var. Hiç tamam yağmur yağıyor burada. Yol kenarındaki e, harfiyatlar e, yolun inşaatından mı kaldı? Yol boyu devam ediyor. Tabii tabii. Bütün bu, bu e, parke taşı döşenen yerleri gidip baktığınızda göreceksiniz. Tamamlanmamış inşaat. Temizlenmemiş inşaat artıkları. Ve evet. suyla birlikte suyla birlikte kaybolan e, çöpler. Ama evet. yolun kenarındaki taşlar o inşaatların tamamlanmaya yapılan alınmayan malzemeler. Bu yol e, seçim öncesi mi yapıldı? Kesinlikle. Peki e, tam olarak talep ettiğinizde e, sanırım e, CHP İl Başkanı Halil Fırat'la e, Muharrem Akdemir'in oğlu e, bu e, muhitte oturuyormuş. Kişilerle değil derdim, kişilerle hiçbir sorunum yok ama sonuçta evet. bir sistemse eğer bunun e, tamamlanmasını insan olarak istememiz gerekir. Yani benim o oturmuş veya bu oturmamıştan ziyade bu güzellikse eğer olay. Dünyanın değişik ülkede gittim gördüm böyle bir rezalet görmedim ama sonuçta o insanlardan ziyade sistemin çalışmamasından kaynaklanan bir olay. Yani sadece ve sadece yapılırsın altyapı olmuş olmamış problem değil. Çözüm getirdik dediğinden şey çözümsüzlüktür aslında. Milletin canını yakmaktan başka bir şey değildir. Bütün muhabbet o. Eğer oy almaksa al oylarını aldılar. Aldılar da ne yaptılar? Bu mudur oyun sonuçları? Çok daha güzeldi eskiden bu. Eskiden çok çok daha güzel. Çok daha sağlıklıydı, çok daha bakımlıydı. Güzelleştirmek için yapılan şey, siz de görüyorsunuz, rezalet. Seçimden önce yapılmış herhalde değil mi? Efendim? Seçimden önce yapılmış yol Seçimden değil mi? Seçimden önce yapıldı, yıkıldı, sonra yapıldı yine, doğal gaz geçti. Afis tıkların içerisindeyiz, Bu arabaları çekilmeyiz. Bu yer kazıldı, kızım dibe Aa görüyorsun işte, bu rezillik nedir ya? Yani? Bir yere gidilmiyor. <gülüyor> evet. Yol boyu hafriyat dolu yol kenarlarında. Aa işte, aldıkları yok her tarafı. Yarı yamalak bırakıyor. Şurada bak, çaplığın yerine bak ya. Arabalarımızı bile çıkaramıyoruz ya. Belediye yetkililerine e, ilettiniz mi sorununuzu? Ya, belediye başkanı da arka tarafta oturuyor. Nesi Öyle değil mi? Ki? Muhtar Arasın orada, belediye başkanı orada. Biz de böyle vatandaş işte bekliyorum. <gülüyor> Günaydın. Ne olacak? Bu e, sokağın adı ne tam olarak? Sokak. Bahçeli Eyler diye mi geçiyor? Evet, Manolya Sokak. Manolya Sokak. Hmm, Yok, tamam. Pardon, Köş, Köş Sokak. Kö Köş Sokak. Köş Sokak. Köşk sokak. Evet. Hmm. Burası komple. Aydınlar Apartmanı. Yok, apartman önemli değil, hep sen. Şuraya bak, bir telef. Şuraya bak. Ha, yiyelim. Sizin evi su bastı değil mi? Hı. Su bastı, geçen o yağmurda mahvoldu. Ne He? Sabahı uğraştık, durduk. İşte onu diyorum. Kazan dağıştık, bıktık artık ya. Burası seni. Aşağı yukarıdan aşağı gelen devamlı buralara geliyor. Yani ona göre bir bakın işte artık. O yukarıdaki su sadece değil mi? Kaç yeri? Yukarıda kanallardan Mahvedin. ne geliyorsa buradan aşağı iniyor. Hmm. Yolların haline görüyorsunuz ya. Evet. Yani yazık günah insanlar perişan oluyor artık. Burası olsun. Günanın altındaki arkadaşlarımız olsun. Günah ya. Yani güzel bir dile götürün şunu da. Evet. Yani gerçekten sizin de bir yardımınız olsun. Yetkililere ne söylemek istiyorsunuz? Ya yetkililer merkezi yeri görmüyor mu? Ama siz görüyorsunuz şey, arabalar gitmiyor, atıyorum şu sokakların halini görün yanımda. İşte diyecek bir şey yok. Belediye başkanı da bu binada oturuyor. Köksal Sultan'ın annesi de 
Binada değil mi? Pardon mahallede oturuyorlar. Evet. Ve perişanız. Nisan ayından beri böyle seçimden bir gün önce döşediler. İki üç gün sonra bütün parkeleri söktüler. Sürekli su boruları patlıyor, susuzluk çekiyoruz. Bütün mahalle perişanız. Arabalar doldurur çıkmıyor. Her yer yarım. Her yer köstebek yuvası gibi. E yeter artık buna bir çare bulsunlar. Eğer bir belediye başkanı oturduğu mahallede böyle olursa gerisini hiç düşünemiyorum. Yazık çok yazık. Artık yetkililer mi kimler bir müdahale etsinler bu mahalleye. Yani bütün Zonguldak'ın hali böyle de. Evet. İnanır mısın? İnansına gittim geçen de. Her yer kaymak gibi o kadar güzel ki. Bir tek Zonguldak merkez böyle. Buna bir çaresine baksınlar artık. Ne yazdan anladık, ne bir şey, toz, toprak sürekli. Ama şu da ne? Sabah sekizde biz yağmur temizliyoruz odalardan. Hmm. Yağmur önce gece uyumuyoruz. Hani su basıyor mu? Bir üç beş demek ki. Bir şeyler yok mu? Buranın gideri yok mu?